Pourquoi le keeping, pull-up ou toast-to-bar est aussi souvent associé à des blessures et surtout comment faire pour ne plus se blesser en faisant ces mouvements Je vous explique ça tout de suite. Salut la team, salut CrossFitter, je suis Jack. Je crois que si on s'entraîne dur et intelligemment, on pourra le faire pendant longtemps en bonne santé et vraiment prendre du plaisir à l'entraînement, ce qui est pour moi une des choses les plus importantes. Pour vous y aider, j'ai fondé avec d'autres spécialistes du mouvement la programmation Train to Compete que vous pouvez découvrir si vous le souhaitez grâce à un mois offert qu'on vous envoie gratuitement si vous suivez le lien qui est dans la fiche ou dans la description. Dans ma box et dans tous les séminaires que j'ai la chance de donner un petit peu partout en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont eu ou ont mal à l'épaule. Et bien souvent, le keeping est une des raisons principales de cette douleur. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui faire cette vidéo, savoir pourquoi le keeping crée autant de douleur et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la place ou autrement pour éviter ces blessures et continuer à progresser en bonne santé. Le keeping pull-up, idéalement, ça ressemble à ça. C'est un mouvement contrôlé avec une amplitude maîtrisée et les épaules qui sont fixes et un bon gainage de manière à éviter tous les problèmes aux épaules et au dos. Alors pourquoi ces mouvements font-ils si souvent mal Le problème, c'est que quand vous n'avez pas suffisamment de force stabilisatrice, lorsque vous n'avez pas l'épaule assez solide basiquement pour aller dans ces amplitudes que je vous montre ici, eh bien c'est votre articulation qui tringue et principalement les tendons qui passent, comme par exemple le tendon du long biceps ou du susépineux, qui sont très souvent mis à contribution et victime d'inflammation plus ou moins grave. Comme votre but et mon but, c'est de continuer à progresser pendant longtemps. Moi, personnellement, j'ai envie de faire du crossfit encore pendant des dizaines d'années, de pouvoir me taper. Comme je le dis souvent, j'ai envie de pouvoir me taper un WAD avec mes enfants ou mes petits-enfants si un jour ils me disent hey, « Eh, viens, on va se faire un WAD !» Je trouverais ça trop cool de pouvoir me dire « Ok, je suis en bonne santé, je vais y aller. » Et comme c'est mon objectif pour vous aussi, voici ce qu'on va faire. Tout d'abord, si le keeping vous fait mal actuellement, Arrêtez d'en faire. Point barre, non négociable, plus de keeping. On va faire autre chose, à savoir du renforcement en strict. Si vous passez en traction stricte, comme je vous le montre ici, quitte à prendre un élastique, non seulement vous allez éviter toutes les blessures dont je parlais juste avant à l'épaule, mais en plus vous allez devenir plus fort, plus stable. Si vous gardez les épaules bien placées, elles vont se renforcer et ça vous permettra peut-être de reprendre le keeping dans de bonnes conditions. Autre chose évidemment, si vous avez mal, allez voir un kiné ou un spécialiste de la santé. Clairement, vos coachs sont là pour vous aiguiller. Moi aussi, je suis là pour vous aiguiller avec ces vidéos. Mais il faut que vous vous soignez avant que ça dégénère. J'ai malheureusement vu trop de petites blessures tourner en carnage total juste parce qu'on a continué à insister dessus. Soyez prudent, faites attention à vous. Et si vous êtes en train d'apprendre le keeping, vous voulez savoir comment faire ou quand est-ce que je peux commencer de manière sécuritaire, eh bien voici ma recommandation. Pour pouvoir faire du keeping, il faut que vous soyez capable de faire la séquence suivante unbroken, ça veut dire sans lâcher la barre. Vous devriez pouvoir faire 5 secondes de holo actif à la barre dans les abdos sans casser au niveau des hanches et être actif aussi dans les épaules. Enchaînez directement avec 5 secondes de arc. Pareil, regardez bien droit devant, gainez les fessiers au maximum, tirez littéralement sur la barre, restez bien actif. Et ensuite, faites 3 à 5 keeping absolument maîtrisés en petite amplitude avec un gros focus sur le fait de pousser et d'engager les abdominaux et de tirer et d'engager les fessiers. C'est très simple, si vous êtes dans mon cours, si vous ne savez pas encore faire ça, pas de keeping. D'abord, il faut stabiliser vos épaules et acquérir le gainage suffisant pour prendre aucun risque. Pour parvenir à ceci, il y a beaucoup d'exercices efficaces. Il y en a particulièrement quatre dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo que je vous mets dans la fiche et dans la description. Vous pouvez aller voir ces quatre exercices, ce sont des très bons points de départ. Vous devriez aussi avoir les tractions strictes maîtrisées avant de passer au keeping. Si vous voulez savoir comment acquérir votre première traction stricte ou progresser, j'ai aussi fait une playlist là-dessus que vous pouvez aller retrouver dans la description et dans la fiche. Et le but, ça va être ensuite de pratiquer tout simplement. Vous allez habitué à maîtriser votre corps à la barre avec d'abord des petites séquences et puis il faut aussi savoir faire ce petit exercice. Et ce petit exercice en plus, c'est le fait de simplement pouvoir vous lancer à la barre dans un holo arc holo directement sous la barre avec une maîtrise complète du mouvement. Placez-vous donc sous la barre, jump, 
holo, arc, holo et relâché. Répéter cet exercice en plus des exercices en strict que je vous ai montré juste avant, ça va vraiment vous stabiliser et en plus vous faire gagner en technique et donc forcément progresser sur le long terme. Ceux qui pensent que ce sont des exercices très basiques, on est bien d'accord, mais soyons très clairs là-dessus, les bases, ça fonctionne. Quand on a des bonnes bases comme ceci, quand vous pouvez répéter ces exercices-là sur demande, quand vous êtes tout le temps prêt à le faire, votre progression va être non seulement continue, mais en plus vous n'aurez pas ou beaucoup moins de paliers que si vous commencez à entamer des processus de keeping pull-up, chest to bar, etc. sans ces bases techniques absolument maîtrisées. Pour progresser sur ces mouvements, je vous conseille donc de travailler 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Pas plus, prenez des tout petits modules, mais faites-les très régulièrement. Non seulement vous n'allez pas user vos articulations, vos tendons, vous allez renforcer vos muscles et vous allez leur laisser aussi le temps de récupérer et donc vous allez pouvoir progresser sans vous faire mal et atteindre de nouvelles limites et ça c'est cool. Merci de regarder mes vidéos et de partager avec moi cette philosophie d'un entraînement intense mais sain et intelligent et d'ailleurs pour m'aider à passer ce message, partagez cette vidéo avec une ou deux personnes que vous voulez aussi aider à progresser, pourquoi pas même sur le groupe de votre box ou à d'autres personnes vraiment pour les aider à évoluer dans cette philosophie de santé et surtout ne plus se faire mal aux épaules en keeping. Pour terminer, guys, la question du jour, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal à l'épaule en faisant des tractions ou un autre mouvement Si oui, qu'est-ce qui vous est arrivé Et dites-moi surtout comment je peux vous aider. Je vais vraiment, vraiment venir voir tous vos commentaires, vous répondre et essayer de voir aussi si ça peut servir d'autres personnes et alors j'utiliserai votre question dans une vidéo. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant ici pour recevoir toutes mes prochaines vidéos tutoriels comme celle-ci chaque semaine. Vous pouvez aussi cliquer sur la vignette ici pour recevoir un mois de programmation Train to Compete gratuitement par email. Un bon moyen de la découvrir et de vous faire une idée sur ce programme. Vous pouvez aussi cliquer sur cette playlist ou cette vidéo qui ont été spécialement choisies pour vous. Je vous retrouve très très bientôt pour la suite. Train hard, train smart. Peace